Con su venia, presidente, muy queridos compañeros todos, durante los últimos meses la Cámara de Diputados ha vivido momentos de gran relevancia para la vida pública de México, tanto como protagonista de sus labores legislativas como actor frente a las diversas coyunturas que se han dado. Estas coyunturas son verdaderos desafíos que esta Cámara de Diputados deberá abordar con una profunda responsabilidad. ¿Qué sucedió este periodo y cuáles son los desafíos que tenemos enfrente? En primer lugar, debemos destacar la aprobación de las reformas en materia de anticorrupción, de responsabilidades administrativas y de fiscalización. La construcción del Sistema Nacional Anticorrupción no era un fin en sí mismo, es el primero de muchos pasos. El desafío que tenemos enfrente es el de la implementación de esta reforma y es contener cualquier tentación que existe de regresión y de retroceso. Debemos evitar que las instituciones del Sistema Nacional de Anticorrupción sean secuestradas por intereses particulares y partidistas. El desafío no es menor, tomando en cuenta que deberán fundarse nuevas instituciones, que deberá iniciarse un proceso de aprendizaje institucional de por sí difícil y complicado, y que las expectativas de los ciudadanos son muy altas, esperan mucho de nosotros los mexicanos. Y he dicho aquí muchas veces que no basta con hacer leyes, sino que debemos aplicarlas y hacer que se cumplan. Desde Movimiento Ciudadano, la fracción a la que me honra en pertenecer, anticipamos que seguiremos de cerca y tendremos una postura activa en, to en torno a este tema y seguiremos luchando porque prevalezcan los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Seremos muy proactivos en la utilización de estos nuevos instrumentos. Un segundo tema que representará nuevos desafíos son las reformas en transparencia y en rendición de cuentas. Acuérdense, compañeros, que la rendición de cuentas es la primerísima obligación de todo ser servidor público, comenzando por nosotros los diputados. Y estas reformas no están concluidas. Si bien fue un periodo anterior cuando se aprobó la nueva Ley Federal de Transparencia, durante este periodo se avanzó ya con la Ley General de Protección a los Datos Personales. En torno a esta reforma ya se ha visto, se ha notado que hay intereses y la tentación autoritaria de quienes pretenden mantener en la oscuridad y bajo control político los archivos y la memoria histórica de este país. Después de las reformas del Sistema Nacional de Transparencia no podemos permitirnos estos retrocesos. Un tercer tema, compañeros, eh, que quiero destacar es el presupuesto de egresos de la Federación aprobado hace unas semanas por esta Cámara. Los recortes y las presiones efectuadas al gasto público, que todos ustedes conocen muy bien y que seguramente recibieron quejas y señalamientos de sus electores, representan un desafío fundamental para el país, para reordenar a fondo las, a fondo las finanzas públicas y para entender que las instituciones públicas necesitan gastar diferente, gastar mejor y ser más disciplinadas. En ese sentido, nuestros próximos desafíos consisten en comenzar a discutir temas que puedan incidir positivamente en la estructura del gasto público, como son los controles y límites del gasto en publicidad gubernamental. La verdad, compañeros, son atroces los anuncios gubernamentales, comenzando por los nuestros. La supresión de seguros médicos privados, la supresión de las pensiones millonarias a expresidentes, los controles y topes salariales a altos funcionarios y, por supuesto, la entrega de bonos y similares. En otro contexto y como cuarto señalamiento, tenemos una grave crisis en México de derechos humanos. Durante este periodo se cumplieron ya dos años de la desaparición de 43 muchachos de Ayotzinapa, un caso entre muchos que va de desapariciones, de tortura, eventuales homicidios, casos a lo largo y ancho de México, muchos desconocidos porque no sean politizados, pero que existen y que son igual de atroces del caso que ya he mencionado. A las decenas de informes y recomendaciones en materia de derechos humanos vertidas por organismos nacionales e internacionales, debe plantearse una postura firme del poder legislativo, una postura de control parlamentario, que para eso estamos, que recoja las recomendaciones dirigidas a este poder y las traduzca en acciones legislativas y que vigile el cumplimiento de estas recomendaciones por parte del Poder Ejecutivo, tanto del federal como de los locales. Una coyuntura más que quiero mencionar es la discusión sobre las reformas en materia de seguridad interior, 
hace 10, 12 años, el titular del Ejecutivo Federal decidió enviar a las Fuerzas Armadas a combatir el crimen organizado en lo que se creía que iba a ser un operativo especial. Pero esta misión ha durado ya mucho tiempo y ha costado muchas vidas, tanto en las Fuerzas Armadas como en la población civil, eh, algo que se llama eufemísticamente como daños colaterales. Y además hay que reconocerlo, esto ha significado un desprestigio y una contaminación a las Fuerzas Armadas, desprestigio y contaminación que debemos de alguna manera revertir para colocarlas en el pedestal en que siempre han estado y del cual desafortunadamente se han visto disminuidos. El desafío que en ese sentido tenemos frente a nosotros no es menor. Tenemos que comenzar por definir qué es seguridad pública, qué es seguridad in interior, qué es seguridad nacional y de definir las atribuciones que cada institución tendrá en cuanto a estos tres conceptos fundamentales en el tema de seguridad. Será necesario además emprender un trabajo de estudio y análisis verdaderamente bicameral, un proceso de inclusión y un parlamento abierto sin precedentes, que es lo que reclama a nuestra gente. En sexto lugar, quiero mencionar que una de las coyunturas más importantes, que también es un desafío mayúsculo, de dimensiones inconmensurables, diría yo, es la elección presidencial del vecino país del norte, de Estados Unidos, donde ganó un candidato que en esta Cámara fue denunciado y fue criticado fuertemente por su discurso de odio contra los mexicanos. Este hombre está centrado en odio, de alguna manera que tenemos que prepararnos para contrarrestarlo con lo contrario, pues es el amor, ¿no? Y por supuesto las buenas decisiones parlamentarias. Después de aquella postura que tomó esta Cámara, no podemos ni debemos bajar la guardia, porque ya no solo se trata de buscar la defensa de los mexicanos y de nuestro país frente a declaraciones, ahora se trata de pensar que México es el que, que, México es el que queremos para hacer frente a esta presidencia que seguramente esta presidencia de Estados Unidos que seguramente será, será hostil. El desafío que tenemos frente a nosotros es el de atrevernos a discutir una profunda del Estado que genere las instituciones políticas adecuadas y que necesitamos en el marco de una nueva relación bilateral. En particular, más que preocuparnos en demasía de lo que decidirán en el vecino país, tenemos que pensar en nosotros qué vamos a hacer, cómo vamos a diseñar nuestro país, qué tipo de México queremos tener para de esta manera con solidez y contundencia hacer frente a lo que venga de fuera, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otra nación. Finalmente, y como último desafío, considero yo y considera conmigo mi fracción, quiero destacar la, rela la relación que se tiene, a mi ver algo distante, con nuestra Cámara Colegisladora del Senado de la República. En lo que llevamos de esta legislatura, en esta Cámara de Diputados hemos aprobado más de 80 dictámenes que tienen su origen en la Cámara de Diputados, de tal manera que se han, además se han resuelto más de 30 minutos que nos han enviado, y por el contrario, en el Senado solo se ha resuelto el 14% de las minutas que de aquí les enviamos. Hay que recordarles a los compañeros que todos representamos por igual al pueblo de México y que estamos, por lo tanto, obligados a trabajar en una armonía y una sintonía ideal. Así que creo que es un tema que debemos abordar y con contundencia resolver conjuntamente con la logidez colegisladora. Pues bien, tenemos mucho que hacer, cerramos un buen año, pudo haber sido mejor, pero qué bueno que estamos inconformes, porque la inconformidad genera más ánimos y más ganas de hacer cosas. Por lo pronto, tanto a nombre propio como a nombre de la fracción del Movimiento Ciudadano, como decimos en, pa en Zapopan, Jalisco, le deseo a todos paz y bien este fin de año. Gracias y buenas tardes. Gracias, diputado Tamés Guajardo.